Hej och välkommen tillbaka till Andreas kök. Idag då tänkte jag visa hur jag gör en portergryta. De två huvudsakliga ingredienserna i portergrytan det är nötkött och det är porter. Ett öl. Porteröl är ett väldigt mörkt, mörkbrunt, nästan svart, bäskt och övergäst öl med en friskhet. Så att det här passar väldigt bra att göra i grytor eller om man gör det också med chokladblandningar och liknande. Och sedan har vi nötköttet. Då har jag då valt de här färdiga bitarna, grytbitar med svenskt nötkött. Um, annars brukar man kanske köpa en hel fransyska som du sedan tärnar in i ungefär 3 cm tjocka kuber. Fördelen med att använda de här färdigt tärnade grytbitarna, ja det gör ju bara jobbet enklare. Större grytbitar, det gör så att du får ett mildare men fylligare spad. Men det tar lite längre tid att koka. Mindre grytbitar, det gör så att du får en kortare koktid och lite mer brynt karaktär istället. Färdiga grytbitar, det görs oftast utav bakdelskött. Och det är inget fel med det, men det är ganska bindvävsrikt. Vilket gör att det behövs kokas lite längre än ja, fransyskan. Så att det här grytandet tar ungefär en och en halv timme. Men nog om det, nu sätter vi igång. I den här grytan där tänkte jag använda lök och morötter. Men det här ska jag bara använda för att ge smak åt grytan. Så det här ska egentligen inte ätas upp eftersom att det ska kokas så pass länge så det kommer bli väldigt mjukt. Om du vill spara det så absolut, det går jättebra. Men jag kommer separera det här sen ifrån spadet och köttet. Och sen kommer jag lite senare lägga till lite nya morötter så man får lite mer crisp i det här. Vi börjar med att hälla i porten. Uh, ungefär en halv liter brukar vara bra. Det här är ju den enda vätskan nästan som vi egentligen använder. Ungefär en och en halv deciliter koncentrerad svartvinbärssaft bidrar med mustighet till den här grytan. Och lite umami och salt karaktär, kinesisk soja har du inte det så står det japansk soja självklart. Och för att få mer köttighet och mer smak så tar vi lite kallfond i det här. Lite enbär, 60 stycken. Korn det blir jättebra tycker jag. Och självklart lite svartpeppar. 10-15 korn räcker. En lite snabb omrörning och sen så sätter vi upp på spisen så att vi får koka upp det här. Löken den tänkte jag dela i fyra delar. Så det är bara snitta den och skala den och direkt ner i grytan. En till två vitlökar, bara skala den och slänga ner dem hela. Lite morötter ger lite extra djup i smaken och även lite färg. Så en, två stycken normalstora tycker jag är ganska lagom. Så det är bara att snitta dem, lagom storlekar, ner i grytan. Är nästan alla ingredienser i grytan förutom grytbitarna. Så jag ska bara låta det få koka upp lite så att, så att vätskan är varm. Och under tiden så ska jag putsa grytbitarna. Det vill säga jag kan ta bort lite onödigt extra fett som egentligen inte behövs. Och så att de ser lite trevligare ut. Um, sen när det är klart och vätskan kokar så lägger jag ner lite av de här grytbitarna. Lite i taget så att vi inte sänker temperaturen för mycket. Sen ska du få puttra. Man får sänka värmen och låta det små, små puttra i minst i alla fall en timme. Nu ska den här grytan få puttra minst en timme eller längre. Eh, ju längre desto bättre. Och lyckas du få just sån här täthet på alla ingredienserna så är det jättebra i grytan. För då kommer man minska risken att man kokar sönder köttet så att det liksom bara delar upp sig. Eh, det kan även behövas någon gång då och då att du kanske behöver eh, ja, hälla i lite vatten om man har kokat bort för mycket vätska. 
Och även att man kanske behöver sila bort lite fett som kan komma upp på ytan. Eh, hur som helst, när det här i alla fall har fått skydda klart, då kan man ju hälla över spadet ner i en annan kastrull och sedan tillsätta grädde och eh, lite majsena och låta det här få koka upp lite för sig själv så att vi får en tjock sås. Därefter så kommer jag då ta köttbitarna och lägga ner i den nya grytan då och bara köttet och sedan ja, hälla på eller hälla i lite nya morötter. Sådär, då har jag potatisen som står och kokar och så grytan, den står och småputtrar nu. Ska vi göra det i ungefär 20-25 minuter så är allting klart att serveras. Nu kommer ni inte få se när jag äter detta eftersom att jag har några barn och tjej som ska äta som är hungriga som tusan. Så att då hinner jag inte filma det. Men eh, ni får se när jag lägger upp, i alla fall på tallriken. Och så får ni tro på mig att det här är jättegott. Eh, så jag hoppas att ni gillar det här klippet. Jag hoppas ni gillar det jag gör. Så gör tumme upp om ni gör det. Eh, glöm inte att prenumerera på kanalen för att stödja den. Det hjälper mig enormt mycket. Finns på Instagram. Andreas understräck kok. Där det kommer bilder och lite annat. Ja, lite annat. Smått och gott. Eh, finns ju även på ett eh, Youtube-community. Om ni tittar på min profil så finns det ett community. Där även där kommer lite uppdateringar på vad som händer. Och även inom mitt arbete. Så nog om det. Tack så jättemycket för att du har tittat på det här. Hoppas ni gillar det här klippet. Hej då!